ఇక్కడున్న ప్రతి తమ్ముడు చెల్లి ఈ మాటను గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను బౌండరీస్ అంటే తెలుగులో సరిహద్దులు మన ఇంటికి చుట్టూ ప్రహరీ గోడ ఉంటుంది కదా ప్రహరీ గోడ ఉంటేనే మన ఇంటికి భద్రత లేకపోతే రోడ్డు మీద వెళ్ళే ఎవరన్నా మన ఇంట్లోకి రావచ్చు మన ఇంటిని నాశనం చేయొచ్చు క్రైస్తవ యవనస్తులకు ఉండవలసిన పద్ధతి ఏంటంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బౌండరీస్ కొన్ని సరిహద్దులు నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సరిహద్దులు అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్తాను ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఫార్ములా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంది కదా ఈ త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఫార్ములా ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయిని కలిసిన ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని కలిసిన కాలేజీలో ఫ్రెండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంటి పక్కన వాళ్ళు అవ్వచ్చు కజిన్స్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా అవ్వచ్చు ఇఫ్ యూ మీట్ ద పర్సన్ ఆఫ్ ది ఆపోజిట్ సెక్స్ అమ్మాయి అబ్బాయిని అబ్బాయి అమ్మాయిని ఏదన్నా సంభాషణ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ ఏంటంటే మూడు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు ఏంటి మూడు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు మనకేమో టైం తెలీదు అప్పుడే వన్ అవర్ అయిపోయిందా అరే అప్పుడే చీకటి పడిపోయిందా టైము తెలియలేదే యూ హ్యావ్ టు కీప్ అ చెక్ ఆన్ ద టైం మూడు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు రెండవది ఏంటంటే మూడు అడుగుల దూరంలో నిలబడి మాట్లాడాలి ఏంటి చెప్పండి సెకండ్ త్రీ ఏంటి మూడు అడుగుల దూరం థర్డ్ త్రీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థర్డ్ పర్సన్ ఉండాలి మీరు ఒక అబ్బాయితో మాట్లాడుతుంటే మీ మమ్మీనో మీ డాడీనో పక్కన పెట్టుకోండి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు ఏమి మాట్లాడకుండా పని ఏమైనా ఉంటే చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు అర్థమవుతుందండి త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఈజ్ టు త్రీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఫాలో అవ్వగలిగితే చాలా రకాల పాపాల నుండి చాలా రకాల శోధనల నుండి మనల్ని మనం తప్పించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా బాగా పెరిగిపోయి మనం సిటిజన్ల కంటే నెటిజన్లు అయిపోయాం నెటిజన్లు అంటే ఏంటి నెట్లో ఉంటున్నాం ఇండియాలో ఉంటున్నాం లేదా తర్వాత సంగతి కానీ నెట్లో ఉంటున్నాం నెట్లో ఎంతసేపు సగం టైం కంటే ఎక్కువసేపు మన నెట్లోనే ఉంటున్నాం వాట్సాప్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్ ఆల్వేస్ ఆన్లైన్ అంతేనా కొంతమంది యవనస్తులు ఉంటారు ఆల్వేస్ ఆన్లైన్ బాత్రూమ్కి వెళ్ళిపోయినా ఫోన్ పట్టుకెళ్ళిపోతారు ఈ ఫోన్ లేకపోతే ఏదో మిస్సింగ్ అన్న ఫీలింగ్ నా బాడీలో ఏదో ఏదో పార్ట్ మిస్ అయిపోయింది అన్నట్టుగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు ఈ రోజుల్లో ఫోన్ ఉండడం అవసరమే కానీ ఫోన్ కంట్రోల్లోకి మీరు వెళ్ళిపోవద్దు ఫోన్ని మీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి ఈ సోషల్ మీడియాకు చాలామంది బానిసలు అయిపోయి ఇంటర్నెట్ అనే నెట్లో పడిపోయి రకరకాల స్నేహాలు రకరకాల సాంగత్యాలతో తమ జీవితాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు చదువుకోవాల్సిన టైంలో చదువుకోకుండా నెట్లో కూర్చుంటే ఏమొస్తుందండి మీకు అందరి స్టేటస్లు అందరూ ఏం చేశారో ఫేస్బుక్లో లైకులు వేరే వాళ్ళకి లైకులు కొట్టడం మనకి లైకులు కొట్టించుకోవడం ఏమొస్తుంది మీకు ఒక మార్కని వస్తుందా ఎగ్జామ్స్లో ఒక మంచి జాబ్ వస్తుందా ఏమొస్తుంది చదవాల్సిన టైంలో కష్టపడాల్సిన టైంలో నెట్లో సమయాన్ని వ్యర్థపరచి ఆ తర్వాత దిగాలుగా కూర్చుంటారు ఏమీ సాధించలేకపోయాను అయ్యో చదవాల్సిన టైంలో చదవలేకపోయాను కొంతమంది ఆస్తుల్లాగా సబ్జెక్టులు మిగుల్చుకుంటారు కుప్పలు 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 బీటెక్లో ఎన్నున్నాయి తమ్ముడు ఫోర్టీన్ అక్క ఆహా ఎంత ఆస్తిని సమకూర్చు ఎప్పటికప్పుడు చదువుకోండి దేవుడు మీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని విలువైనదిగా ఎంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దినములు చెడ్డవి గనుక సమయమును సద్వినియోగము చేసుకోండి అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె ఉండాలని దేవుని వాక్యంలో సమయం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి